నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు నేత్ర పర్వంగా కామాక్షి కపిలేశ్వరుల కళ్యాణోత్సవం తిరుపతిలో కనుల పండువుగా కొనసాగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవం తిరుపతిలో త్వరలో చిన్నపిల్లల సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అత్యాధునిక ప్రమాణాలతో నిర్మించనున్నట్టు టీటీడీ చైర్మన్ వెల్లడి తిరుపతి కోదండ రామాలయంలో రేపటి నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు ఆలయ ఆవరణలో ఆగమోక్తంగా ఉత్సవాలకు అంకురార్పణ తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వరుడు నెలవైన కపిల తీర్థంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి కోవిడ్ నేపథ్యంలో టీటీడీ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను ఏకాంతంగా నిర్వహిస్తోంది ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం సాయంత్రం శివపార్వతుల కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఆగమోక్తంగా నిర్వహించారు ముందుగా పార్వతి పరమేశ్వరుల ఉత్సవమూర్తులను ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై కొలువు తెచ్చారు అనంతరం అర్చకులు మంగళ వాయిద్యాలు భాజ భజంత్రీల నడుమ గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం కంకణ ధారణ కన్యాదానం జరిపి విశేష హోమాలు నిర్వహించారు అనంతరం మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాన్ని పూర్తి చేసి మహామంగళహార్తలు సమర్పించారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక నగరమైన తిరుపతిలో అత్యాధునిక ప్రమాణాలతో ముంబైకి చెందిన దాత ఉద్వేగ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ ప్రైవేటు లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో మూడు వందల కోట్ల రూపాయలతో చిన్నపిల్లల సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నిర్మించనుందని టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో శుక్రవారం ఉదయం టీటీడీ ఈవో డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి యుఐసి సంస్థ సిఇఓ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సంజయ్ కె సింగ్ లు పరస్పర అవగాహన ఒప్పందంపై టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి అదనపు ఈవో ఏవి ధర్మారెడ్డిల సమక్షంలో సంతకాలు చేశారు అనంతరం టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రత్యేకంగా చిన్నపిల్లలకు ఉన్నత వైద్య సేవలు అందించేందుకు తిరుపతి విజయవాడ విశాఖపట్టణంలో చిన్నపిల్లల ఆసుపత్రి నిర్మించాలని సంకల్పించామని పేర్కొన్నారు ముంబై నుంచి వచ్చిన సంజయ్ సింగ్ డైరెక్టర్ తిరుమల స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చి ఒక మహత్తర కార్యక్రమానికి ఈరోజు ప్రారంభం చేయటానికి ఈరోజు ఇక్కడ కలవటం జరిగింది అదేంటంటే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రం విడిపోయినాక మన రాష్ట్రంలో చిన్నపిల్లకాయలకి ఇప్పుడే పుట్టిన పిల్లకాయలకి హాస్పిటల్ పిడియాటిక్ హాస్పిటల్ లేదు రాష్ట్రంలో అది మొత్తం మనం మూడు హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేయాలి అందులో మొదటిది సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వర స్వామి పాదాల చెంత స్టార్ట్ చేద్దామని గత సంవత్సరమే ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది అది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధారంలో ప్రారంభించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకొని టెండర్లు పిలిచే ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ కరోనాల వల్ల రావటం వల్ల కొంత లాక్డౌన్ వల్ల కొన్ని డిలే అయింది ఈ లోపల ఈరోజు జరిగిన సో పరిణామం సంజయ్ సింగ్ వాళ్ళ మిత్రులు ముంబై నుంచి రావటం జరిగింది వాళ్ళు ఈ మహత్తర కార్యక్రమానికి మొత్తం మేమే డొనేషన్ ఫండ్ రేజింగ్ కార్యక్రమం చేస్తామని చెప్పి ముందుకు రావటం జరిగింది దానికి ముందుగా వారికి వారి మిత్రులకి వాళ్ళ కంపెనీలో ఉన్న మిగతా డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో నిండు నూరేళ్ళు ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని వేడుకుంటూ ఉన్నా ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దామనుకున్న హాస్పిటల్ ముందుగా మనం అనుకున్నది పిడియాట్రిక్ హాస్పిటల్ మూడు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి మొత్తం మెయింటెనెన్స్ కూడా చేసే కార్యక్రమంగా ప్రారంభిస్తున్నాం ఈ మొత్తానికి కూడా సంజయ్ సింగ్ ఆయన మిత్రులు ఆయన కంపెనీ మిగతా డైరెక్టర్లు ముందుకొచ్చి డొనేషన్ ఇవ్వటానికి ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి ఇంకా త్వరగా ఈ ప్రక్రియ కార్యక్రమం చేద్దా చేసే కార్యక్రమం 
టీటీడీ అమలు చేస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఇంకా మిగతా రెండు హాస్పిటల్స్ విషయంలో కూడా వాళ్ళు కూడా అక్కడ కూడా వాళ్ళ కార్యక్రమం చేయడానికి ఆలోచన చేస్తామని చెప్పినందుకు దానికి కూడా ప్రత్యేకంగా వారిని అభినందిస్తున్నానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఓం నమో వెంకటేష్ సాహెబ్ టీటీడీ ఈవో డాక్టర్ కేఎస్ జవహర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే విద్య వైద్య రంగాల్లో టీటీడీ విశేష సేవలు అందిస్తోందని తిరుపతిలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఏర్పాటు చేయనున్న చిన్నపిల్లల ఆసుపత్రి స్విమ్స్ అనుబంధంగా పనిచేస్తుందని తెలిపారు ఓం నమో వెంకటేష్ ఈరోజు టీటీడీ నిర్వహించబోయే ఒక మహత్తర కార్యక్రమానికి దైవ సంకల్పంతో ముంబై నుంచి ఒక దాత సంజయ్ సింగ్ రూపంలో వచ్చి మరి టీటీడీకి చేయుతనిస్తున్నారు అనాదిగా టీటీడీ విద్యా వైద్య రంగాల్లో తన వంతు కృషి చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ స్విమ్స్ హాస్పిటల్ కూడా ఉంది స్విమ్స్ హాస్పిటల్కి అనుబంధంగానే మన పీడియాట్రిక్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ని మరి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకి పాలక మండలి చైర్మన్ ఆలోచన మేరకి ఇక్కడ దాదాపు వరల్డ్ క్లాస్లో స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ పీడియాట్రిక్ హాస్పిటల్ పెట్టాలని చెప్పి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ దాని గురించి నిర్ణయం చేయడము దానికి కావాల్సిన నిధులు మరి స్వామివారే ఒక దాత రూపంలో ఇక్కడ మాకు అందజేయడం జరిగింది ఇది దైవ సంకల్పంతో జరుగుతున్న కార్యక్రమము ఇది త్వరలోనే నిర్విఘ్నంగా విజయవంతంగా ఈ ఆసుపత్రికి శంకుస్థాపన చేసి పూర్తి చేసి మరి యుఏసి కంపెనీ తరఫున సంజయ్ సింగ్ గారు మరి దాని మెయింటెనెన్స్ కూడా నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా తనే మరి చాలా సంవత్సరాలు తనే తీసుకుంటానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అవన్నీ విషయాలు కూడా ఎంఓఏలో పొందుపరిచి ఈరోజు చైర్మన్ గారి సమక్షంలో మరి ఎంఓయూలు కూడా సంతకాలు చేసి అందజేసుకోవడం జరిగింది త్వరలోనే ఈ కార్యక్రమానికి మరి శంకుస్థాపన చేసి మొదలు పెడతామని తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఓం నమో వెంకటేష్ దాత ఉద్వేగ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సిఇఓ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సంజయ్ కె సింగ్ మాట్లాడుతూ తిరుపతిలో చిన్నపిల్లల ఆసుపత్రి నిర్మించేందుకు శ్రీవారి ఆశీస్సులతో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హైందవ ధార్మిక సంస్థ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంతో ఒప్పందం చేసుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు i am only discharging my duties not doing anything else people think that health industry is a business it's not at all a business it's a service to mankind we have to understand we should not always go and like you know behind the balance sheet the problem here is of gdp economy physical the lot of issues monetary we need to rise above all these things we have to only follow and follow the lord's directions i always tell people that if you have some doubt at least you consult guru which guru siddhas don't believe fully but at least listen do some research if you even if you do not believe that's fine okay at least start doing research try and understand the more you are connected to lord the question here is how one should be connected how one should be connected simple bhav there is nothing greater than bhav only god is lord venkatesha is greater than bhav nobody else so if you have good bhav good intention all your vikaras will be vanished and you will be automatically connected to divine and you will start discharging your duties also you will enjoy your life more than anybody else on this planet so main thing is a bhav that is the formula nothing else just do your duty enjoy yourself it doesn't mean that you should always follow sukh 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 automatically you understand the difference between sukh and ananda so once you change your bhav you are connected to divine you are in ananda mode that's it i want to say thank you once again om namo venkatesh tirupati punyakshetram loni sri kodanda ramaswami vari aalayanlo varshika brahmotsavalu 
ఈ నెల పదమూడవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు ఏకాంతంగా జరగనున్నాయి జాంబవంత మహర్షి ప్రతిష్ఠించిన ఈ దివ్యాలయాన్ని తదనంతరం జనమేజయ చక్రవర్తి పునరుద్ధరించారని చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పైవ సంవత్సరం శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయం టీటీడీ పరిపాలన పరిధిలోనికి చేర్చబడింది ఇంతటి ప్రాశస్త్య ఉన్న ఈ క్షేత్రంలో శుక్రవారం రాత్రి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది ముందుగా టీటీడీ పెద్దజేర స్వామి చినజేర స్వామి వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో ఆలయంలోని మూలమూర్తి సన్నిధిలో వేద ప్రబంధ శాతుమర దివ్య ప్రబంధ శాతుమరలు నిర్వహించారు అనంతరం సేనాధిపతి ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైన విశ్వక్ సేనల వారు బంగారు తెరిచిపై ఆలయ ప్రాకారోత్సవంగా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు అనంతరం అర్చకులు ఆలయానికి ఈశాన్య భాగ్యంలో పుట్టమట్టిని సేకరించి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ యాగశాల ప్రవేశం చేశారు యాగశాలలో విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచనం తదితర వైదిక క్రతువులు నిర్వహించి నవధాన్యాలు పుట్టమట్టిని ఉంచి వేద మంత్రోచ్చారణలతో అంకురార్పణ ఘట్టాన్ని పూర్తి చేశారు రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల పది నిమిషాల మధ్య మేష లగ్నంలో శ్రీ కోదండ రాముడి బ్రహ్మోత్సవాలకు ధ్వజారోహణం జరగనుంది విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిలో శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో వర్ణమయ్య పుష్పాలతో చూడ చక్కగా ముస్తాబు చేసిన వేదికపై సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వరుల ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తెచ్చారు గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ మాంగల్య పూజలను ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశాక అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణ క్రతువును విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఆది దంపతులైన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వరుల కళ్యాణోత్సవాన్ని కనులారా గాంచి పొలగెత్తలయ్యారు తిరుమలలోని ధర్మగిరి వేద విజ్ఞాన పీఠంలో శుక్రవారం టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి తనిఖీలు చేశారు కొందరు విద్యార్థులకు కోవిడ్ సోకిన నేపథ్యంలో ఆయన పాఠశాలలోని అన్ని విభాగాలను పరిశీలించారు వేద పాఠశాలలోని భోజనశాల వంటశాల విద్యార్థుల వసతి గృహాలు తరగతి గదులను పరిశీలించి పలు అంశాలపై అధికారులతో చర్చించారు కోవిడ్ నిబంధనల మేరకు అవసరమైతే అదనపు గదులు కేటాయించాలని ఆదేశించారు నిరంతరం పారిశుద్ధ్య చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వచ్చేంత వరకు డాక్టర్లు వైద్య సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించారు శ్రీకాళహస్తిలో వైభవపేతంగా జరుగుతున్న శివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం రథోత్సవ సేవ విశేషంగా జరిగింది శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సమేతంగా వాయులింగేశ్వరుడు సకల భరణ భూషితంగా రథంపై కొలువుదేరి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు మిన్నంటే భక్తుల జయ జయ ధ్వానాలు విచిత్ర వేష ధారణలు సాంస్కృతిక ప్రదర్శనల నడుమ శ్రీకాళహస్తి వీధుల్లో ఆది దంపతుల రథోత్సవం రమణీయంగా సాగింది శివ 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 శివాయ నరే శివ శివాయ ని శివుని పదము పూజించదే శివ 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 శివాయ నరే శివ శివాయ ని శివుని పదము పూజించదే భక్తి కీ శివుడే ముక్తి కీ శివుడే భక్తి కీ శివుడే ముక్తి కీ శివుడే అన్నిటి మూలము తిరుమల వేద పాఠశాలలో కోవిడ్ సోకిన యాభై ఏడు మంది విద్యార్థులు ఒక అధ్యాపకుడు క్షేమంగా ఉన్నారని టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు తిరుపతిలోని స్విమ్స్ కోవిడ్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిని శుక్రవారం సాయంత్రం చైర్మన్ సుబ్బారెడ్డి ఈవో డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డిలు ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి పరామర్శించారు విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నారు విద్యార్థులతో మాట్లాడి వారికి అందుతున్న వైద్య సేవలు ఇతర సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు స్విమ్స్ లో ప్రత్యేకంగా రెండు వార్డుల్లో వేద పాఠశాల విద్యార్థులకు చికిత్స అందిస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా స్విమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బి వెంగమ్మ తెలియజేశారు అనంతరం కోవిడ్ ఆసుపత్రి వెలుపల టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి మీడియాతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు సోమవారం నాడు కొంతమంది విద్యార్థులకి పేద పాఠశాల విద్యార్థులకి ఉపాధ్యాయులకి కరోనా పాజిటివ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు కరోనా పాజిటివ్ రిపోర్ట్ రావడంతో తక్షణమే మెరుగైన వైద్యం అందించడం కోసం సిమ్స్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది 
ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం గమనించాల్సింది కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి అన్ని స్కూల్స్ ఏ విధంగా మూసేశారో గత సంవత్సరం అదేవిధంగా తిరుమలలోని వేద పాఠశాల కూడా మనం విద్యార్థులను వాళ్ళ వాళ్ళ స్వస్థలాలకు పంపించడం జరిగింది ఈ మధ్య ప్రభుత్వాలు కరోనా మహమ్మారి నుంచి విముక్తి వస్తున్న కొద్ది స్కూల్స్ని ఓపెన్ చేసేదానికి అనుమతించిన మేరకు మేము కూడా మార్చి ఒకటో తారీఖున ధర్మగిరిలోని వేద పాఠశాలకి విద్యార్థులను అనుమతించడం జరిగింది అది కూడా ప్రతి విద్యార్థి వచ్చేటప్పుడు కరోనా టెస్ట్ చేయించుకున్నాకనే స్కూల్లోకి మళ్ళీ హాస్టల్లోకి తీసుకోవడం జరిగింది ఇన్ని చర్యలు తీసుకున్నా కూడా అధికారులు ఏ విధమైన కరోనా నిబంధనలు అన్నీ కూడా పాటించాలో ఇవన్నీ పాటించినా కూడా కరోనా వ్యాధి మళ్ళా స్కూల్ విద్యార్థులకి టెస్టులు చేసిన మేరకు యాభై ఏడు మంది విద్యార్థులకి ఒక ఉపాధ్యాయుడికి కరోనా పాజిటివ్ వస్తే వాళ్ళందరినీ సిమ్స్ హాస్పిటల్లో చేర్చడం జరిగింది ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏ ఒక్క విద్యార్థికి కానీ ఉపాధ్యాయుడికి కానీ కరోనా సింటమ్స్ ఎక్కడా లేవు అందరూ ఎసింటమాటిక్కి అందరూ సంతోషంగా సుఖంగా ఉన్నారు కానీ పాజిటివ్ వచ్చిన మీదట మళ్ళా ఆర్టీసీ పేర్ టెస్ట్ చేయించి వాళ్ళని ఐసోలేషన్లో ఉంచాలి కాబట్టి ఇక్కడ మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరికైనా బాగాలేకపోయినా సిమ్స్లో ప్రత్యేకంగా ఆ యాభై ఏడు మంది విద్యార్థులకి ఉపాధ్యాయులకి రెండు వార్డులు పెట్టి ప్రత్యేకంగా వైద్య సదుపాయాలు అందించడం జరిగింది అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు ఎవరికి వ్యాధ సింటమ్స్ అంటూ లేవు ఒకరికో ఇద్దరికో జలుబు దగ్గు అని ఇద్దరు మాత్రమే కప్ప అందరితో అందరితో ఆల్మోస్ట్ మాట్లాడటం జరిగింది వాళ్ళు కూడా త్వరగా రెండు మూడు రోజులు ఆగి మళ్ళీ టెస్టులు చేయించి కరోనా నిబంధన ప్రకారం ఎన్ని రోజులు అయితే ఐసోలేషన్లో ఉంటారో అన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళా స్కూల్ ప్రాంగణానికి తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం చేసి రెగ్యులర్గా ఇక్కడ జరగబోయే క్లాసెస్లో కూడా డిస్టెన్స్ వాటి మెయింటైన్ చేసి వాళ్ళ హాస్టల్లో రూమ్స్ కూడా ఇదివరకు మామూలుగా ఆరు ఏడు మంది ఉండే రూమ్స్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి కేవలం నలుగురికే ఆ రూమ్స్లో ఉండే విధంగా కూడా ఎందుకంటే ఈరోజు ఉదయమే నేను వేద పాఠశాలలో కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకుని జరిగింది అక్కడ ఏ విధమైన సదుపాయాలు మార్పులు చేర్పులు చేయాలో కూడా అవన్నీ సంబంధించిన అధికారులతో మాట్లాడడం జరిగింది అక్కడ కూడా అన్ని కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ ఏ విధంగా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలో కూడా అధికారులు తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి విద్యార్థులకి ఎటువంటి కాపాద రాకుండా కరోనా నుంచి వాళ్ళని కాపాడే విధంగా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటాం కాబట్టి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఎటువంటి ఆదుతాకి గురి కావాల్సిన పని లేదు వాళ్ళు క్షేమంగా చూసుకున్న బాధ్యత మాది సందర్భంగా తెలియదు తిరుపతిలోని లక్ష్మి సరస్వతి నగర్లో కొలువైన శ్రీ భ్రమరాంబిక సమేత మల్లికార్జున స్వామి వారి ఆలయంలో శివరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా చివరి రోజైన శుక్రవారం సాయంత్రం ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ భ్రమరాంబిక అమ్మవారిని శ్రీ మల్లికార్జున స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి కొలువు తెచ్చారు అనంతరం గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం అంకురార్పణ కంకణ ధారణ కన్యాదానం యజ్ఞోపవీత ధారణ తదితర క్రతువులు నిర్వహించి విశేష హోమాన్ని జరిపారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని రమణీయంగా నిర్వహించారు సకల వేదాల సారాంశాన్ని నిక్షిప్తం చేసుకున్న పరమ పావన భగవద్గీతను పఠించడం ద్వారా వచ్చే జన్మజన్మల పుణ్యభాగ్యాన్ని అందరికీ అందించాలనే సత్సంకల్పంతో తిరుమలలో నిత్య గీతా పారాయణ యజ్ఞాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తోంది ఈ మహాక్రతువులో భాగంగా శుక్రవారం భగవద్గీతలోని సప్తమ అధ్యాయంలోని శ్లోకాలను జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్యులు కుప్ప విశ్వనాథ శర్మ విశ్లేషణ చేయగా టీటీడీ వేద పారాయణదారు డాక్టర్ ఉపాధ్యాయుల కాశీపతి సోమయాజీ శ్లోక పారాయణం చేశారు అనంతరం తిరుపతికి చెందిన గాత్ర విద్వాంసురాలు అర్చకం మాన్యచంద్రన్ జగదోద్ధారణ మగనిందు తీళీయుత అనే పురందరదాసు కీర్తనను రమణీయంగా అలపించారు అలాగే తిరుమలలోని నాద నిరాసనం వేదికపై విరాట పర్వ పఠనం నిర్విఘ్నంగా సాగుతోంది ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయం సహాయ ఆచార్యులు డాక్టర్ ఎంవిఎన్ పవన్ కుమార్ శర్మ యాభై ఐదవ అధ్యాయం శ్లోకాలను విశ్లేషణ చేశారు ఆపై ధర్మగిరి వేద విజ్ఞాన పీఠం అధ్యాపకులు డాక్టర్ పివిఎన్ఎన్ మారుతి శ్లోక పారాయణాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం మహాభారతంలోని అనుశాసన పర్వం నుంచి శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణంలోని నూట ఇరవై మూడు శ్లోకాలను పారాయణం చేశారు ఈ సందర్భంగా అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు కె సరస్వతి ప్రసాద్ బృందం గోవింద నామాలను భక్తి ప్రపత్తులతో గానం చేశారు 
கிரிஷ்ண ஜில்ல மோபிதேவி மண்டலம் பெத்த கள்ளே பலிலோனி சரி துர்க நாகேஸ்வர ச்வாமி வாரி தேவச்தானலோ மகா சிவராத்ரி சந்தர்ப்பங்க ஜகத் ஜோதி காரிக்கிருமான்னி சம்பரதை பத்தங்க நிர்வையின்சாரு செல்ல பல்லி ராஜ வம்சியில சேதுலு மிதுகா ஈ காரிக்கிருமானி நிர்வையின்சடம் சம்பரதாயங்க ஓச்தோந்தி இனைப்பத்தில்லும் அலகி கிரிஷ்ண ஜில்லாலுனி ஜக்கை பெட்டுலோனி பாலேடி திரம்லு கொலுவைன சரி பரமராம்ம சமேத்த நாகலிங்கே சிவர ச்வாமி வாரி ஆலையன்லு சிவபாருவுதல கழியனம் நேத்ர பர்வங்க ஜரிகந்தி மாகா சிவராத்ரி உட்சவால்லு பாக்கங்க பிரச்சேக்கங்க ஏற்பாடு சேசின வேதிகப்பை ச்வாமி அம்மவால் உட்சு भक्तिलु सिवपारवतल कल्यानानलो पाल्गोनी स्वामी अमवाल आसेसल अंदु कुन्नारू हर हर महादेव सेम्भो सेंकर नामस्वनलतो उभिय तेलुगु रास्टालोने सिवालयालु मार्मुलोगाई लयकार कुडईन परमेस्वरनी सिवरात्री परवदिनान महा सिवरात्रे उत्सवालनु पुरेस्करींच कुनी स्री भ्रमराम्ब समेता स्री मलिखार्जुन स्वामिवारे देवस्थानम्लो सिवपार्वतुल कल्यानान्नी कनुलु पंडोग निर्वहिंचारो आध्यंतम् रमनीयंग सागिन स्वामिवारी कल्यान क्रतुवुलो रुषब्भ वाहनम्पै दर्सनमिच्छारो भक्तिलु ए उत्सवाल्लो पाल्गुनी स्वामिनी दर्सिंच्कुनी कर्पूर हारतुलु समर्पिंचारो अलागे चित्तुरु जिला काणि पाकम स्री वरसेध्धि विनायक स्वामी आलयानिकी अनुबंधंगा उन्ना स् अनंतरम् चक्कक अलंक रिंचिन उरुषब्भ वाहनम्पै स्वामी अम्मावारलनु कलुवतिर्ची मंगल वायद्धियल नडुमा उरेगिंचारू नेल्लुरु जिल्ला रापूरु मंडलम् अकिली वलस ग्राममलो कलुवैन स्री बुग्येस्वर स्वामी आलयम् भक्तुलो इपूजल्लो पाल्गुनी आलय प्रांगणम्लो दीपालु वेलिगिंची मोक्कुलु तीर्च कुन्नारू तूर्पु गोदवरी जिल्ला अन्नवरम्लो कोलुवैन स्री गंगा पार्वती समेत स्री भूलोकेस्वर स्वामिवारी आलयम्लो महासिवरात्री சாயிந்திரம் அம்மவாரினி தந்தப்பு பல்லக்கிப்பை கொலுவுதிர்சி மங்கள வாயித்தியால நடுமா கிராமோத்சும் ஜர்ப்பேரு தருவத பார்வதி பரமேச்சுரல கல்லியானானி வைப்போ பேதங்க பூர்த்தி சேசாரு भक्तुलु भक्तिस रद्दलतो इकारिक्रमम्लो पाल्गुनी परमेच्वरनी அனுக்கிறின்சி अभिशेक सेवतो परिमलिंचिंदी महा सिवरात्री परवदिनाने पुरुस्करिंचकोनी लिंगोद्भव अभिशेकम निर्वहिंचारू पालू, पेरुगू, तेने, नेगी, विभोधी, कुंकुमा, गंधम, तजितर सुगंद द्रव्यालतो अभिशेकिंचारू अनंतरम சரி பத்ரகாளி சமேத வேர பத்ர ச்வாமி வாரும் சிம்ம வாகனம் பை கொலுவுதேரி மங்கட வாய்த்தில் நடுமா பொரவிதில்லு உரேகி 
భక్తకోటిని అనుగ్రహించారు ప్రకాశం జిల్లా ఈపూరు పాలెం మండలం తోటవారిపాలెంలో శ్రీ భూ సమేత శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామివారి దేవస్థానంలో లోక కళ్యాణార్థం స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కనుల పండుగ నిర్వహించారు మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చి వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తుల కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని ఆది దంపతుల అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు అలాగే ఒంగోలు నగరంలోని బాలాజీరావుపేటలో గల శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఆధ్యాత్మిక శోభతో పరిమళించింది మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా నిర్వహించారు ఆద్యంతం రమణీయంగా జరిగిన శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని కళ్యాణాన్ని తిలకించి పొలకించారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలోని శివాలయం శివనామ స్మరణలతో మారుమ్రోగింది మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా లింగోద్భవ అభిషేకాన్ని కనుల పండుగ నిర్వహించారు భక్తులు శివనామ స్మరణలు చేస్తూ శివయ్య దర్శనానికి బారులు తీరారు అలాగే నాయుడుపేటలోని కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయం వద్ద గల శ్రీ జంబుకేశ్వర స్వామి ఆలయం అభిషేకాలతో శోభిలింది మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా లింగోద్భవ అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు తరువాత స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు పూజలు చేసి విశేష అలంకరణలు చేశారు భక్తులు అభిషేక సేవలో పాల్గొని శివయ్య అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట క్షేత్రంలో వెలసిన శ్రీ అమరేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా లింగోద్భవ సమయంలో మహన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు తరువాత అమ్మవారికి సహస్ర కుంకుమ పూజలు చేశారు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని ఆచంట అమరేశ్వరిని ఆశీసులు అందుకున్నారు తెలంగాణ రాష్టం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అద్దాల మండపంలో మహాలింగార్చనను భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు భక్తులు శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నగరంలోని శ్రీగిరి కొండపై వెలసిన శ్రీ సిద్దేశ్వర పీఠపాలిత శ్రీగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం ఉత్సవ శోభను సంతరించుకుంది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి ఆస్థానం నిర్వహించారు ముందుగా ఆస్థాన మండపంలో శ్రీ భూ సమేత శ్రీనివాసుని దివ్య మంగళ మూర్తులను కొలువుదీర్చి అష్టోత్తర తులసి దళార్చున చతుర్వేద పారాయణం తదితర వైదిక క్రతువులు జరిపి ఆస్థానాన్ని పూర్తి చేశారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ